Alors, là, on a une petite vidéo qui s'appelle Diablo 4, la réponse des devs. Le tease d'une sixième classe, la nouvelle bêta, les infos sur la nouvelle bêta et les, euh, le, la scalabilité des donjons. Donc, euh, potentiellement, on va apprendre des choses. Allez, c'est parti. Team about, well, let me tell you what, hardcore players, be prepared. Looks like you're in for a rough ride, I'll explain in just a sec. We've got new official responses about recent ah, theories. Nouvelle réponse des devs. Class, plus new clarifications about the ah, upcoming beta, also known as... J'aime bien ces vidéos à lui parce que il va chercher ses infos sur Twitter. Alors moi, je regarde pas trop Twitter. Euh, je regarde si je regarde une fois ou deux par jour. Mais lui, il scrute le Twitter et il va dès qu'il y, ré... y, y a des réponses de dev, il est au courant. La vidéo est de Open World Games. Open World Games. Ils ont 580 000 abonnés. C'est euh, américain. It's a server slam weekend and could we be seeing the return of multi-tiered massive dungeons new comments from the dev team suggest potential okay. possibilities also check this out right Donc là ça a parlé des donjons I got to check out this free game I recently learned about called Ever Legion it's a free fantasy RPG gacha game featuring over 100 upgradable heroes just look at the impressive visuals by the way of these heroes quoi, ce jeu. The details are insane Now, Ever ah, ils sont, ils sont toujours bons. Hein. Ever Legion. C'est un, un jeu mobile. Mobile, mobile. Je ne connais pas, pas ce jeu. Ouais, jamais vu. Ah, ok, ça va être un jeu mobile ou. Wow, look at this. We got ourselves a new elite named Seathman, whose ultimate can cast a little uh, storm around himself, dealing considerable damage to nearby enemies. But he can also heal allies to keep everyone in battle. And if you're looking for a challenge in Ever Legion, check out the Dragon Abyss, where you'll find one of the most difficult bosses I in the game. If you defeat the dragon with your hand-picked team of heroes, you'll get a dragon egg which offers rare rewards. But also, don't forget to venture into the roguelike mode Spirit Realm, take on the Sky Tower, or even the Isle of Mist to claim even more powerful rewards. And by the way, be sure to check out my exclusive redeem code ELOWG. Now, these codes are rare as there are only about 100 of them, so don't wait around. Use my code and join me right now. Receive these free gifts as well. Click the link in the description below to download Ever Legion for free. Let's get straight into this. Allez, on part sur la vidéo. Here says, not sure if this has been mentioned yet. In Diablo 4, if you're playing hardcore and you die in PvP, is it permadeath or dot 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 question mark? And if we scroll down, we have a response here from Joseph Fora of the Diablo 4 dev team, and he says, yep. So yeah. Ouais, si tu fais du PvP et que tu meurs en hardcore, c'est terminé. C'était la question, bien évidemment. C'est du hardcore, c'est pas pour rien. Ah, le PvP en hardcore, il ne va pas avoir beaucoup de monde. Hein. All right, so let's get into some more questions, shall we? So we have this one from the Angry Tacos, who says, "Can you clarify what could be lost in PvP? Is it your equipped gear or stuff in your inventory?" La question, c'est qu'est-ce qu'on peut perdre en PvP quand on meurt en mode normal Donc là, la réponse, c'est simple. Quand tu es sur la zone PvP, tu peux collecter des shards. Et euh, si on te tue en PvP, tu vas juste dropper ces shards-là. C'est-à-dire que tu perds pas ton stuff, tu perds pas tes gold, tu perds pas rien du tout. Euh, tu gardes tout ce qui est à toi, sauf bah, les shards PvP. Ça va être la seule euh, monnaie qui va être droppable. Donc voilà, tu t es, quand tu es arrivé dans la zone, tu avais zéro shard. Et quand tu repars, bah, tu en auras peut-être dans la poche ou zéro. Et euh, voilà, tu vas pas avoir moins que ce que tu avais. Have your ear looted, though, on a... Tu perds, ouais, tu perds ta virginité, ouais. <rire> en PVP surtout. Asian, <rire> hmm, interesting. Here's the response there. <rire> Alors là, le même est bien. Asian, hmm, interesting. Là, le même est bien parce que pour ceux qui connaissent Diablo, 
euh, en PVP, quand on te tue quelqu'un, on lui coupe l'oreille. Et donc, vous, généralement, il y a un petit morceau d'oreille qui tombe et c'est une sorte de trophée pour dire « Vous avez tué euh, Telimo, euh, level 94. » Voilà, vous, vous avez une preuve que vous avez tué quelqu'un. Donc, j'ai vu des screens où il y avait l'oreille. Euh, et donc, du coup, là, le même est, est, est top parce qu'il voilà, se tient l'oreille pour dire... Euh, <rire> C'est là pour ceux qu'on qu l'a Ouais, de Diablo 1, c'était aussi. Raison. Il y a une Donc là, la question, c'est pour le, le, la, la, le trophée de monture d'Achava. Euh, Est-ce qu'il sera uniquement ce week-end-là ou ceux qui ont déjà tué Achava dans les bêtas d'avant, ils vont l'avoir really cool donc, pour l'avoir, il faut tuer Achava le 20. Donc, il va nous donner la réponse. Ok, donc, Joseph nous dit qu'il n'y a que le week-end du 12, 13, 14 où on peut avoir le trophée, enfin, débloquer le trophée. Si vous l'avez déjà tué Achava dans les bêta avant, ça ne comptera pas. Il faudra le faire pendant cette, cette, ce serveur slam là avec un niveau 1. Ou moins. Ah non, non, faut il faut être niveau 20 et tuer Achava. Donc, euh, donc voilà. Server slam itself. Previous kills don't earn you the trophy. It's kind of unfortunate to hear, but they did explain the reason that they are doing it this way is to kind of interest you into testing out the servers. They want everyone flooding in here and they're giving incentive to do so. That kind of makes sense. If it makes the game better during launch and beyond, I'm for it. All right, so let's keep going, shall we? So we have this one from Pieces or Pieces who says, also Rod, will we be able to use the rewards across platforms? PC and Xbox, thanks. And the response is a good one. Rod Ferguson confirms, yes, Ok, la question c'est, est-ce qu'on va pouvoir utiliser les récompenses à, à travers les plateformes C'est-à-dire que je gagne des récompenses en jouant sur PC, et euh, bah, si je me connecte sur ma PS5 ou mon Xbox, est-ce que je vais toujours avoir les trucs La réponse est oui. Donc les récompenses, elles sont liées au compte, euh, de, un compte Battle.net ou un compte, euh, voilà, dans ce style-là, et euh, sont partagées en, à, à travers les plateformes. Ça c'est plutôt pas mal pour ceux qui, ont, euh, qui jouent sur plusieurs plateformes. So that is going to be a possibility. So that's great news because I also bounce back and forth between PC and Xbox. I hope. La difficulté euh, pour tu as Shaba, il n'y a pas de difficulté. Tu peux le faire euh, niveau 1, enfin, difficulté 1 ou 2. To upgrade my graphics card even further down the road. Uh, so yeah, maybe just maybe you'll see some really cool videos about that. All right, so let's keep going here. We have John Z who says this right here. Hey Joseph, I'm very happy for you and the entire team for the continual progression for Diablo 4. And all the feedback that you've taken from the beta to make fantastic changes to the game to make it better. My question is, on the stats page, you see your attack, power, armor, and life. Can you customize it to show stats like critical strike, damage reduction, and life regeneration, for example, to make it more customizable? Okay, donc en fait, la, la question, c'est, uh, il a... C'est une très bonne question en vrai. C'est il voudrait pouvoir afficher des stats personnalisées sur, sa, sur son personnage. Quand on sélectionne le, le premier, enfin l'inventaire, on a des stats, on va dire, de, de base qui sont l'attaque, l'armure et la vie. Et il voudrait pouvoir afficher ici directement d'autres stats. Est-ce qu'on peut les customiser À mon avis, la réponse va être non. And the answer is this one right here. Joseph says it's a cool idea for us to think about in the future. So this is actually something that they are. Ok, donc il lui a dit euh, une très bonne manière de lui dire non, mais euh, en disant voilà, c'est une bonne idée, euh, on va peut-être, euh, on pourra, on pourra peut-être l'utiliser dans le futur. 
And you know, I imagine that potentially this could come to the game after launch. Ah, je reviendrai dessus, Kelma. Excuse-moi. So let's get into some more questions. All right, so we have this one from Nick, who goes on to say the following right here. He says, excited to get to play again, but really wish there was something new to discover. Seems like if the goal is to really load up the servers, having something new to explore would be a great incentive to play. I imagine he wants to try... A... Donc là, le mec, je pense qu'il a fumé. Hein. Il dit simplement, j'aimerais explorer quelque chose pendant le serveur slam et pas juste servir de cobaye pour savoir si le serveur va tenir. Mais c'est le but. Tu <rire> n'es pas là pour apprendre de nouvelles choses. Euh, tu étais là, voilà. Le, le, tu apprendras de nouvelles choses le 6 juin. Allez, les gens sont trop exigeants. Alors là, c'est une très bonne réponse du dev. Euh, comme il y a déjà eu des modifications, là, le but aussi, c'est de... Euh, bah, les modifications qui vont être euh, en live en, euh, pendant, le, pendant, le, pendant le, le serveur slam, bah, de voir si elles ont du sens pour peut-être corriger si besoin entre temps et, euh, et voir aussi comment ça se passe quand les légendaires tombent moins parce que quand on est level 25 et c'est la, la pluie de légendaires effectivement on peut on peut se permettre des trucs on peut voir des barbes qui font des 400 000 bon, je, je dis pas que les barbes va pas faire un 400 000 d'ailleurs j'essaierai de pousser au maximum pour essayer de faire un plus gros chiffre possible mais euh, mais voilà en tout cas euh, oui le, le but là c'est surtout de détester les changements qui ont lieu récemment quoi donc c'est déjà quelque chose de nouveau. The sky smiley face. So a lot going on in this comment here because yeah, there has been a lot that has changed since we have played it. So I cannot wait to dig into this and see exactly how it feels compared to what we played previously. But also noteworthy there is I'm curious to see how you guys react to the new updates to the drop rate. You got to remember ah, j'ai hâte de voir ce que ça va donner aussi hein, sur les, les drop rates des légendaires. Quand ça va pas être la fête. Yeah, drop rates for legendaries in this upcoming beta server slam weekend. So, I'm a little worried that some people will be kind of taken aback by that and go like, where's all the legendaries? Where's all the cool stuff? So yeah, we'll have to wait and see how people react. <laughs> Il dit là ça, 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 ça serait marrant de voir à la fin de la bêta ils disent, les gens, oh, en fait, il n'y a pas eu de légendaire. Où est-ce qu'on a des légendaires Où est-ce qu'on s'amuse Parce qu'il n'y a eu que du blanc et du bleu. Donc, que les gens se mettent à l'inverse en train de dire, putain, ça loot pas, quoi. Ce serait marrant de voir ça. All right, next up, we have Keith, who says this right here. I was going to say this. Hey, Adam, will you guys be doing these dev live streams more often or once a month? Once Diablo 4 is out, because this is the best way how to commun communicate to us fans and players. I totally agree. And the response is from Adam Fletcher, who says, that's the goal. And he says, couldn't be more happier about that one. Là, en fait, il lui dit, euh, juste avant, il dit, en gros, ça serait, ça serait cool d'avoir euh, un stream des devs comme il a, ça a été fait euh, chaque mois, euh, parce que c'est la meilleure des, manière de communiquer. Et je trouve effectivement que c'est vraiment top, euh, c'est vraiment un truc cool. Et euh, il, il a répondu, c'est le but d'en avoir un par mois. Donc, euh, s'ils si nous font une communication comme ça, une fois tous les mois, parfait, parfait. Parce que déjà, c'est plus vivant, ils ont as le temps de poser des questions, euh, tu as le temps de voir un petit peu comment ils réagissent sur certains sujets, s'ils sont à l'aise ou pas, etc. etc. Donc, euh, en vrai... Euh, moi aussi j'espère qu'ils vont nous lâcher et qu'ils vont nous faire un petit stream comme ça chaque, chaque mois, ça serait top. La communication de Blizzard, elle est vraiment top. Ils prennent vraiment en considération les joueurs, c'est un truc de ouf. Hein past launch and they don't just suddenly go dark because that has happened before i've covered many games where that has happened so crossing my fingers that does not happen here all right furthermore we have some interesting questions about dungeons 
Et sur les donjons. Alors, Ok, la question c'est, est-ce que tous les donjons auront un seul niveau où on va avoir plusieurs niveaux, un peu comme Diablo 3, où on prend un portail et on arrive dans un autre niveau donc là, la réponse est, euh, bah, on a déjà des donjons qui ont différents niveaux. Euh, je ne sais, si, sais pas si tu as remarqué, mais euh, en tout cas, il sera tout à fait possible d'imaginer que, un peu à la manière Diablo 3, on va avoir, euh, euh, on va avoir des niveaux qu en fait, qui sont euh, à la suite des uns des autres, mais qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Donc ça, c'est possible. Ils savent le faire, ils peuvent le faire. Salut Blazer, on fait de la revue de vidéo sur les questions réponses des devs. And of course, rumors about that sixth class. We have heard everything ah. under the sun about this, including the fact that it most likely is a paladin, a holy knight of some sort. But what if I told you that it could be perhaps a blood knight or even a cultist type class as well? Alors là, il nous dit, oh, tout le monde attend le paladin ou l'Amazon pour la sixième classe, et il est possible apparemment que ça soit une classe un petit peu euh... Soit une sorte de guerrier de sang, style DK, soit un occultiste, euh, quelque chose comme ça. Well, so Dino out on Twitter goes on to say this right here. He says, What is this six class logo that I'm. Alors, ça, c'est une, une vidéo hein, qui parle de ça. Euh, donc, ça, c'est un, un emblème qu'on retrouve sur. Euh, sur du, du merch euh, de Diablo. Et en fait, on voit que chaque endroit, on a une classe. Là, on a le rogue. Là, on a le nécro. Là, on a le barbare. Euh, là, on a le druide. Oh, et là, on ne sait pas. Ça, on ne sait pas ce que c'est. Big secret. And he's talking about this mug right here, as you could see. Bleep. It's actually quite beautiful. I am kind of curious about purchasing it myself, but then I saw the price tag and I was like, yeah, God, what the hell. Yeah, C'est le mug à 200 dollars. Zoom it in. We can see this mysterious logo to the left of the screen here. Oxide and inside. that's the logo that's kind of in question, the insignia that we're talking about. Around the edges half of the mug are the other classes as you can see we have rogue necromancer barbarian and so on and so forth but then we have this mysterious icon or emblem we have an official response i kid you not from rod himself, who confirms what this symbol actually is he goes on to say this right here that's the triune symbol lilith's cult so that is 100 officially confirmed we heard that From other sources and rumors. Yeah, that's really cool. And that goes to show that perhaps we could be seeing. Donc, il, le symbole de Lilith. Some sort of interesting class, such as a cultist class, where Dino actually replied to this and he says, Ah, so a cultist class is incoming. Can't wait until the stream on Thursday. Of course, it's an old post. <laughs> I'm assuming he thought that they would be fully revealing the sixth class as the big surprise, which... <laughs> the guy who waited for the sixth class, no, in fact, no. ...beta weekend, the server slam weekend. But yeah, it would be very cool to see this cultist-style class. However, what we do know from previous rumors is that it's very, very likely that we would be getting some sort of paladin-style class. Now, that could go either way at this point. It could either be a 
holy knight style paladin type class or it could be like a dark templar blood knight type Donc, qui dit en gros que on risque d'avoir soit un paladin sacré soit un templier un petit peu dark un petit peu impie un petit peu voilà donc euh, ça pourrait être stylé euh, d'avoir un, une sorte de guerrier euh, voilà, pas, pas un guerrier de la lumière mais au contraire un guerrier des ténèbres As well. so they could do un décas ce serait pas une tuerie genre ce serait pas une tuerie il te, genre tu joues au jeu et dans l'histoire tu débloques un personnage et après tu as le personnage et genre il n'est pas présent au départ autour du feu de camp mais parce que tu as déjà fait de l'histoire tu as déjà bloqué, débloqué tu viens de débloquer le personnage et après tu peux le jouer ça serait, ça serait, ça serait ouf hein. genre il t'annonce rien et tu apprends toi même en jouant que tu as une nouvelle classe quoi et qu'en fait le personnage il est déjà prêt il est déjà dans le truc et ça serait une tuerie quoi tu, tu fais la, la putain de surprise tu fais putain mais le truc de ouf quoi. bah après après euh... y a... ça serait chaud quoi ils ont rien annoncé il y a eu zéro test dessus <rire> ça se trouve la classe est complètement broken <rire> Mais, mais en tout cas, en tout cas, pour la surprise, ça serait une sacrée surprise. Hein. Et t es, t es là, et ça choquerait les gens, quoi. Parce qu'ils te... ils ont quand même bien teasé toutes les classes et tout. Il y avait des trailers pour chaque classe, etc. Et t'en as une qui débarque comme ça. Tu te rends compte toi-même que tu débarques avec cette classe-là. Ça serait un truc de ouf. So that's my personal opinion on it. Let me know what you would like to see, though. Would you like to see them take the Holy Knight direction? Or do you think they should take like the Dark Templar route? Sound off in the comments down below. And mentioning comments, it is time to go over your top comments. Remember, leave a comment down okay, below. Ok, là il va lire les comments euh, des, de la vidéo d'avant. Donc voilà, un petit peu sur ce qui s'est passé là sur ces dernières heures sur Twitter. Avec les petites réponses euh, des devs. Les devs sont toujours au taquet, ça répond bien, hein, c'est cool. Ça, ça me fait plaisir ça. Juste de voir des devs qui répondent comme ça, c'est... Il y a peut-être une grosse surprise. En vrai, en vrai euh, moi, ça m'a déjà surpris qu'ils ont annoncé euh, que, que bah, déjà, début mai, ils allaient faire une, 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 un autre stream dev. Un dev talk. Donc, avant le 12 mai. Si ça se trouve, il y a encore une dinguerie qui va sortir pendant le prochain dev talk. Imagine, ils annoncent la nouvelle classe. <rire> Là, je suis en train de m'emballer. Mais euh, ouais, ouais. Si, ici, sur chaque dev talk, là, ils annoncent dinguerie sur dinguerie. <rire> ok, en tout cas, en tout cas, très très bonne vidéo. Hein. Moi, j'adore ces vidéos. Hein. Je vais mettre un petit pouce en l'air parce que ça mérite. Il y a du bon taf. Bon taf, on a, on a de la, des infos à chaque fois. Pourtant, je regarde pas mal de, de sites pour avoir des infos, enfin de, de sites et de vidéos. Et là, j'apprends toujours des petits trucs à chaque fois. Donc ça, c'est plutôt cool.